দেখুন মাইক্রোবায়োলজি যে সাবজেক্টটা রয়েছে সে সাবজেক্টটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের সাথে ওর খুব ওয়েলকাম কে এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সকলকে জানাবো মাইক্রোবায়োলজি যে কোর্স সেই কোর্স সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এই কোর্সে ভর্তি হতে গেলে তার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এবং ভবিষ্যতে কোন সেক্টরে তোমরা চাকরি পাবে এবং হায়ার স্টাডি কী করবে বলতে পারো ফিউচার স্কোপ কী আছে এছাড়াও জবের দিক দিয়ে কি কি করতে পারবে সব কিছু তুলে ধরবো আর তার জন্য আমি এসেছি স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন সায়েন্স কলেজে তো দেখে নাও তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন সায়েন্স কলেজের ক্যাম্পাসে আসার পর যে মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট তো সেই ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারকে আমি এখন সাথে পেয়েছি স্যার আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের হাউ কেন এলপি ইউটিউব চ্যানেলে তো আপনি প্লিজ আপনার এই কলেজে আজকে এসেছি স্টুডেন্ট অভিভাবক সবার মধ্যে বিষয়টা ক্লিয়ার করুন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনেকে সুযোগ পাচ্ছে না বা যে চাকরির যা অবস্থা হাহাকার সেই দিক দিয়ে এখন এই সেক্টরে মেডিকেল সেক্টরের দিকে মানুষ আসতে চাইছে স্টুডেন্টরা কেন আপনার কলেজ সিলেক্ট করবে এবং এই কোর্সের মধ্যে কি পাবে পুরো বিষয়টা আমি জানাতে চাইছি আজকে দেখুন মাইক্রোবায়োলজি যে সাবজেক্টটা রয়েছে সে সাবজেক্টটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের সাথে ওর খুব ওয়েল কানেক্টেড ঠিক আছে একটা মেডিকেল সায়েন্স কোর্স উইদাউট মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি রান করতে পারে না আমাদের প্যাথোলজিক্যাল সেক্টর থেকে আরম্ভ করে যে পুরো সেট রয়েছে পুরো সেট বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে দি ব্যাকবোন অফ দি মেডিকেল সায়েন্স দি এন্টায়ার ব্যাকবোন অফ দি মেডিকেল সায়েন্স লাইজ ইন দি হ্যান্ড অফ মাইক্রোবায়োলজি এই যে আমরা ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে যাই আমাদের সবারই কোনো না কোনো রোগ যাই ওখানে বিভিন্ন বিভিন্ন টেস্ট করতে যাই ডাক্তাররা দেয় এই যে টেস্টিংগুলো যেটা হচ্ছে একটা ডাক্তারের ডায়াগনোসিসের জন্য দ্য কি আইডিয়া এটা যে এই ল্যাবরেটরিতে কিন্তু মেইনলি প্যাথোলজিস্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট বায়োকেমিস্ট এরাই করে আমরা যে ডক্টরস যারা সাইন করে দ্যার অনলি সাইনিং অথরিটি যে অ্যাকচুয়াল টেস্টিং অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্সটা ইট ইস ডান বাই দি মাইক্রোবায়োলজিস্ট আর বায়োকেমিস্ট টেস্ট হলে বায়োকেমিস্ট যেটা কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দি এন্টায়ার বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ফিল্ড তো আমরা আমাদের কলেজে যখন স্টুডেন্টদেরকে ট্রেন করি আমরা সেভাবেই ট্রেন করার চেষ্টা করি যে চ্যালেঞ্জটা ফেস করাই কারণ একটা প্রফেশনাল জায়গায় কাজ করতে গেলে যে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করতে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে কনস্টেন্ট অফ দি স্যাম্পল আমার কাছে যতটা স্যাম্পল থাকে ততটা স্যাম্পলই আমাকে পুরো পারফরমেন্স করতে হবে এই কনস্টেন্টটা যদি মানে অনেক কলেজে শেখানো হয় না যেটা প্রবলেম হয় তারা যখন প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যায় তারা মনে করে যে ল্যাবরেটরিতে যেমন প্রচুর স্যাম্পল ঘোরাফেরা করছে আমরা সেরকম এক কোথাও থাকবো করে থাকবো একদম সেটা কিন্তু একদম নয় আমরা এখানে সেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ওনার্স দিই যে যতটা তোমার স্যাম্পল রয়েছে টেক ইট অ্যাজ আ প্রফেশনাল ওয়ান অ্যান্ড ডু ইট এইটা এস বি আই এম এস এর মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের একটা সবচেয়ে বড় কী ফিচার এবং আমরা আরেকটা জিনিস খুব ফোকাস করাই যে ট্রাবল শুটিং যে একটা স্টুডেন্ট কাজ করতে গিয়ে যদি কোথাও আটকে যায় তাহলে সে সেই জিনিসটাকে কি করে সলভ করে ওভারকাম করে কাজটাকে কন্টিনিউ কাজটা বন্ধ করা যাবে না রেজাল্ট ক্যান নট বি স্টপ এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস আর আজকাল একটা জিনিস আছে যে স্টুডেন্টরা সবাই মানে মেডিকেল সায়েন্সের প্রতি স্টুডেন্টদের একটা বিরাট সবাই যেতে চায় যেতে চায় তাদের বড় কারণ আছে দাদা আমাদের যে ফিল্ডটা রয়েছে আমাদের ফিল্ডে কোনো রিসেশন নেই বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে মেডিকেল সায়েন্সে কোনো রিসেশন নেই মানে শুনতে খারাপ লাগলে সত্যি কথা রয়েছে যখন রিসেশন হয় উই প্রসপার মোর উই প্রসপার মোর অ্যান্ড মোর আমাদের ডিমান্ডটা বেড়ে যায় তো এবার নিট যারা অ্যাসপিরেন্ট তারা শুধু বসে থাকাটা একটা বেকার মানে ইউ শুড কন্টিনিউ ইউর এডুকেশান কারণ ওয়েন ইউ আর মেকিং আ প্রিপারেশান ফর আ কম্পিটিটিভ এক্সাম অলসো ইফ ইউ মুভ আউট অফ দি স্ট্রাকচার্ড এডুকেশান সিস্টেম আপনার সেই প্র্যাকটিসটা চলে যায় এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যা দেখতে পাই যে একটা স্টুডেন্ট বাড়িতে প্র্যাকটিস করছে নিটের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছে ওর কিন্তু সেই যে মানে এডুকেশন স্ট্রাকচার এডুকেশন সিস্টেমে থাকার ব্যাপারটা চলে স্টেপ বাই স্টেপ বা কন্টিনিউয়েশনটা নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং সেই সব স্টুডেন্টদেরকে আমি সবসময় বলবো যে শুধু মেডিকেলের জন্য বসে না থেকে কাম ইন টু আ ফিল্ড ওয়ের ইউ ক্যান গেট আ রিয়েল ভাইভ অফ দি মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড বেটার ফিউচার অ্যান্ড বেটার ফিউচার অবভিয়াসলি ডাক্তারি একটা কনস্টেন্ট আছে এদের কিন্তু প্রসপেরিটি অনেক বেশি আমাদের মানে কি বলবো পাঁচ বছরে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করে যে জায়গায় পৌঁছানো যায় ডাক্তারকে কিন্তু সাত থেকে আট বছর এডুকেশনে ইনভেস্ট করতে হয় তিন করি এই আম্পল অপরচুনিটি আছে এখানে প্র্যাকটিক্যাল সব কিছুই এবং মাকআউটের একটা বড় জিনিস হচ্ছে মাকআউট ইস ফ্লেক্সিবল একদম মাকআউট অনেক কিছু করতে আমাদেরকে হেল্প অভিভাবক আ
অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত টাকা খরচা হতে পারে তো স্যার আপনি যদি কাউন্সিলিং এর থ্রু বেসিক যে কোর্স ফিটা হয় সেটাও যদি একটু জানান যে কত টাকা খরচা হতে পারে একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির স্টুডেন্ট কি এই কোর্সটা পড়তে পারবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই পড়তে পারে কারণ আমাদের কলেজে আমরা যে 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 ফি স্ট্রাকচারে মাইক্রোবায়োলজিটা পড়াই উইদিন 2 ল্যাকস এটা আনথিংকেবল মানে আমি দেখুন আমি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি আমি এখানে আসার আগে আমি ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম ঘুরেছি দেশটা দেখেছি এবং কোর্স ফি স্ট্রাকচার দেখেছি দেখেছি সাড়ে তিন চার লাখের নিচে কোথাও পড়ানো হয় না আমরা কিন্তু সেটা উইদ ইন টু ল্যাক্স পড়াই আন্ডার টু ল্যাক্স এর মধ্যে ফুল কমপ্লিট ফুল কমপ্লিট থ্রি ইয়ার্স উইচ ইজ আনথিংকেবল কারণ দেখুন আমার ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে অনেকটা এখানে যে সমস্ত ল্যাব বা ইকুইপমেন্টস আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এদিকে আরো কিছু আমি এই প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে যদি একটু আপনি বলেন স্টুডেন্টদের ওদের ইন্টারেস্ট আরো বাড়বে এটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে যেটা হয় দেখুন আমি আপনি যদি এখানে দাঁড়ান আমি উঠটা খুলি এখানে একটা এয়ার ফ্লো হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটার মানে এটা হচ্ছে ফিল্টার এয়ার বের হচ্ছে আমি যখন এখানে কাজ করব এয়ার ইজ ফিল্টার সুতরাং মাইক্রো অর্গানিজম মানে কি যে সামথিং উইচ উই ক্যানট সি তারা কন্টামিনেটিং প্রচণ্ড কন্টামিনেশন করে তো আমি যদি কোনো কাজ করতে চাই উইদাউট কন্টামিনেশন বা আমার পিওর কালচার আমি তৈরি করতে চাই সো আই নিড টু ইউজ দিস ইনস্ট্রুমেন্ট এটাকে স্টার্ট করার আগে এর ভেতরে ইউভি লাইটের একটা দেখুন এখানে একটু আমি ক্লোজ করতে বলবো ক্যামেরাটা যাতে দেখা যায় তাহলে অন করছি না কারণ ইউভি ইজ নট সেফ এনভারনমেন্টে যত মাইক্রোভ থাকে সব মরে যায় তারপরে আমরা হুটটাকে ওপেন করি এয়ার ফ্লোরটাকে স্টার্ট করি এবং তারপরে কিন্তু আমরা এটাকে পুরো ইথানল দিয়ে ক্লিন করা হয় আমাদের যাতে এটা এনভারনমেন্টাল টেস্ট চেম্বার বলা হয় যেখানে আমি আমার ইনস্ট্রুমেন্টসগুলোকে রাখতে আমার কালচার রাখতে পারি সেটাকে আমি এটা এখন বন্ধ আছে এত বড় বলে বন্ধ আছে আমি পাশেরটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে ওটাতে আপনি কালচার আমার রয়েছে অলরেডি ঠিক আছে এইখানে পুরো টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং একটা সিস্টেম টেম্পারেচার হিউমিডিটি কন্ট্রোলিং একটা সিস্টেম ঠিক আছে ঠিক এই জিনিসটা এখানে যদি আমি দেখি একই বলি আমরা বিওডি ইনকিউবেটার বলেছি বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এখানে এই যে কালচারসগুলো দেখছেন আমাদের দিজ আর অল ভেরিয়াস মাইক্রো অর্গানিজম যেগুলো আমরা গ্রো করছি যেটা আমার কাজের জন্য লাগে যেটা দিয়ে আমি টেস্ট করতে পারি ঠিক আছে তো সেগুলোকে তার প্রপ তার অপটিমাল টেম্পারেচার অপটিমাল কন্ডিশন এনভারনমেন্টাল কন্ডিশনে তাদেরকে গ্রো করাই যার ফলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গ্রোথটা দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন পুরো মাইক্রোফ পুরো ইয়েটা ভরে গেছে একদম বিকজ ইট হ্যাজ গড দি অপটিমাল কন্ডিশন ওকে তো স্যার আপনি লাস্ট একটা বিষয় জানাবেন স্টুডেন্ট এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে যে এর ফিউচার স্কোপ गवर्नमेंट জব ক্ষেত্রে বা প্রাইভেট সেক্টরে কতদিনের মধ্যে তারা জব পেতে পারে দেখুন একটা জিনিস বলি যে গ্র্যাজুয়েশন করে চাকরি পাওয়া যায় না তা নয় বাট গ্র্যাজুয়েশন করে যে চাকরিগুলো পাওয়া যায় সেখানে একটা লিমিটেশন থাকে ঠিক আছে তার তার প্যাকেজ খুব বেশি হাই হয় না এবং ফিউচারে প্রমোশনাল ক্ষেত্রে আটকে যায় একটু প্রবলেম হয় যদি এমএসিটা করা যায় এমএসি বায়োটেকও করতে পারে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের ইন্টার রিলেটেড কোর্স ইন্টার কালেটেড কোর্স হয়তো বেটারই হয় এটা পরে বলছি কেন বেটার হয় যদি মাইক্রোবায়োলজি গ্র্যাজুয়েশন করে এমএসি বায়োটেক করা হয় তাহলে এটা সবচেয়ে বড় জিনিস হয় হচ্ছে যে আপনি যেমন বেসিক সায়েন্স এবং বেসিক মাইক্রোস ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে ইউ গেট এনলাইটেন তার সাথে বায়োটেকে এমএসি করলে আপনি ইনস্ট্রুমেন্টেশন টেকনিক্যাল পার্টটা তো আপনি ভালো স্ট্রং হতে পারেন তো দুটোকে নিয়ে যদি আমি কাজ করি তাহলে আমার ফিউচার স্কোপটা আরও বেটার থাকে এমএসির পরে লাইফ ইজ ভেরি কুল it has a huge prospect research jetei pare research industrial research institutional research both options are open industrial research er jeta sobche boro advantage hocche payment is very high karon industry te company te they employ you as your scientist and they make you work at the as per their requirement so they pay you also very high थैंक यू सर अनेक कि इनफरमेशन जानते आशा करी तुम्हारा स्टूडेंट सर जे कोर्स सम्पर्क जो विषय सर इजिली एक्सप्लें कर लें से सब किस तुम्हारा जानते पर लैब सम्पर् तुम्हारे देखाल तो तरह जरा इंटरेस्ट रेच और विषय यह विषय विस्तारित जानते कोर्स सम्पर् 
সেই প্রত্যেকটি স্টুডেন্টকে বলবো তোমরা ভিডিওর ডেসক্রিপশানে যে নাম্বার পাচ্ছ সেখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারো এছাড়াও ডিসপ্লের মধ্যে যে নাম্বার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই নাম্বারে কিন্তু তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো এই কোর্সের অ্যাডমিশন বা ফিউচার স্কোপ বা প্রপার কাউন্সিলিং সম্পর্কে জানার জন্য থ্যাংক ইউ